望无际的海面上，诡异的外星飞船吸出一道神秘的水柱。与此同时，乔伊上尉正在执行战机测试任务。当飞机距离飞船一百多米时，机身开始剧烈抖动。最终，乔伊紧急逃离驾驶舱，而失去控制的战机直接撞向了飞船。乔伊降落在西里伯斯岛上，飞机碎片引发的点点星火很快引起乔伊的注意。然而，更可怕的还在后面。乔伊看到了飞船里的外星人，他看起来并非实体。意识到危险，乔伊准备开枪，谁知两排爪子竟从外星人的身体里钻了出来，紧接着一只蜘蛛飞出外星人的身体。乔伊没有击中他，外星人也在此时消失不见。这时，白色的蛛网缓缓降落，到底是怎么回事？没等乔伊反应过来，一个硕大的蜘蛛迎面扑来。乔伊惊恐地尖叫着，没人知道他后来是死是活。时间来到十个月后，这个男人躺在病床上，十分痛苦。他是西里伯斯岛上的土著，他们生活的小村庄出现了一种可怕的蜘蛛。男人只是不小心被咬伤，结果血液坏死，全身瘫痪。这种情况，连经验丰富的莱恩医生也是第一次遇到。为了医治村庄里的其他病人，同时获得蜘蛛样本，莱恩迅速组建了一支探险队前往小岛。除了莱恩和女助手金发妹，同行的还有女飞行员麦西、昆虫学家眼镜哥、前海军成员瓦伦泰和他的两个小弟大黑和小白，以及前来求救的几个土著。然而，飞机在降落过程中发生了意外，机身陷进沙土中，引擎彻底报废，所幸没有人员伤亡。探险小队本想寻求支援，可是受到磁场干扰，沙滩上没有信号。和其他人忧心忡忡不同，眼镜哥已经按捺不住激动的心情，开始一个人的探索。他专心地将一只小蜘蛛装进密闭的瓶子中，浑然不知危险正在逼近。一种带有强腐蚀性的白色液体滴到眼镜哥的帽子上，直到看见白烟，他才意识到不对劲。眼镜哥看向头顶上方，草丛晃动的同时，还传来一种滋滋滋的声音。路过的小白眼疾手快，对着草丛一顿突突，原来是个蜘蛛。此时的他们并没有意识到问题的严重性。第二天，一行人朝着丛林深处进发，危险接踵而至。先是小白被蜱虫咬伤手臂，之后麦西在上厕所时一脚踏空，半个身体陷进洞穴中。瓦伦泰听到声音赶来救援，但麦西好像被什么东西抓住了，靠他一个人根本拉不出来。好在大黑过来支援，安全起见，大黑朝着洞中开了两枪，里面似乎没有什么动静。瓦伦泰把手伸进洞里，拿到麦西掉在里面的鞋子。瓦伦泰很震惊，洞里到底藏着什么？小白的情况不容乐观，蜱虫已经钻进皮肤，四处游走，贸然动刀，风险太大。大家只好带着痛苦不堪的小白继续行进。出发前，麦西带着眼镜哥来到洞穴这里。根据他的判断，这肯定不是蜘蛛的洞穴，因为蜘蛛不可能长这么大。然而话音刚落，不远处的大树上，一只超大蜘蛛已经蠢蠢欲动。经历长途跋涉，小队终于抵达土著所在的村落。可是眼前的景象给人一种说不上来的诡异。除了一条正在觅食的小黑狗，整个村子连个鬼影子都看不到。八成已经变成大蜘蛛的口粮。通过显微镜观察，眼镜哥发现之前抓到的小蜘蛛居然没有胃部组织。那么他们又是怎么消化食物的呢？说话间，小白的病情进一步恶化，他呕吐不止，已经吸饱血的蜱虫也从小白的嘴里吐了出来。更可怕的是，蜱虫不止一个，又一只挤爆小白的眼球，想要钻出来。大家爱莫能助。看着生不如死的同伴，大黑果断开枪，让小白彻底解脱。从蜱虫的大小来看，显然除了蜘蛛，岛上的其他生物也在外星人的影响下产生了变异。当晚，一条大虫子潜入村中，光线太暗，没人看清那是个什么玩意儿。大家集中炮火，总算吓跑了虫子。危机解除后，麦西向瓦伦泰袒露心声。这次行动，他除了担任飞行员，其实还有一个隐藏任务。原来生死不明的乔伊正是麦西的哥哥。乔伊失踪后，海军曾在海面上搜寻了两个月，结果一无所获，最后只好认定乔伊已经在飞行事故中死亡。麦西不甘心，不管生死，他都要找到自己的哥哥。天亮后，眼镜哥私自离开村子，一个人跑到危机四伏的密林中进行科学研究。头顶上白花花的蜘蛛网让他目瞪口呆。没过多久，他找到了超级大蜘蛛，兴奋大于害怕。眼镜哥并没有逃跑，而
，而是当场研究了起来。发现眼镜哥不见后，小队分成两组，大黑和土著长毛男负责到岛上其他地方找信号，其他人则去寻找眼镜哥的下落。满是蛛网的树林中，一股恶臭迎面袭来，而气味正是来自树上这具尸体。胸口的名牌上写着乔伊的名字。没错，乔伊早在十个月前就被大蜘蛛杀死了。哥哥的死令麦西悲痛不已。埋葬好乔伊，几人终于找到眼镜哥。他被蛛丝包成了粽子，只剩脑袋露在外面。眼镜哥告诉大家，他被蜘蛛的毒素麻痹了神经，已经没有抢救的必要。就在大家和眼镜哥告别时，大蜘蛛突然出现，它的外壳十分坚硬，子弹打上去如同挠痒痒。没办法，他们只好逃命。莱昂被漫天的蛛网吸引，不知不觉放慢了脚步，结果被蜘蛛围困。只见白色粘液吐莱昂一脸，看样子凶多吉少。麦西、金发妹和瓦伦泰逃到一间废弃的仓库，结果大蜘蛛还是追了过来，因为体积过大，他的身体卡在窗户上。瓦伦泰选择近身肉搏，可双拳难敌数手。瓦伦泰不小心被蜘蛛划伤，随后蜘蛛撤离了仓库。不过他并不是真的离开，而是在外面观察，寻找新的突破口。没过多久，瓦伦泰出现了发热症状，看起来十分虚弱。深夜，屋顶传来异常的响动，麦西小心翼翼过去查看，没想到大蜘蛛真的找到突破口，捅破屋顶钻了进来。熟睡的金发妹也被声音吵醒，敌人太强大，两人只好带着瓦伦泰躲进一个小房间。很快，外面没了动静，金发妹完全失了智，不顾麦西的阻拦，非要出去。结果刚开门就被大蜘蛛抓了个正着，金发妹被锋利的爪子袭击，彻底领了盒饭。晚上后，大蜘蛛又盯上了房间里的人，麦西赶紧关门，并且顺利夹断蜘蛛的一条腿。然而，面对蜘蛛的猛烈撞击，铁门撑不了太久。惊恐中，瓦伦泰发现了地道入口，他和麦西拿着手电筒跳了下去，穿过地道，两人有惊无险来到地面上。麦西因为体力透支，躺在地上陷入沉睡。他做了一个梦，梦里哥哥乔伊一边呼唤麦西的名字，一边朝他走来。麦西激动不已，和乔伊抱了个满怀。然而，接下来的一幕却把麦西吓坏了。硕大的蜘蛛腿从乔伊的身体两侧钻了出来，他的脸也开始变形。最终，蜘蛛丑陋的嘴脸破皮而出，乔伊摇身一变成了蜘蛛人。麦西被恶魔吓醒，惊出一身冷汗。天已经大亮，大黑也在此时找到麦西。他说：“整个小岛都因为受到磁场干扰，没有半点信号。要想活下去，只剩一个办法：干掉大蜘蛛。”考虑到瓦伦泰身体虚弱，麦西让他躲在地道中。至此，由麦西、大黑和长发男三人组成的猎杀小队开始了行动。途中，他们意外发现地道竟然连通着蜘蛛的巢穴。通道中，蜘蛛吃下的动物遗骸随处可见。最高处，一个巨型的茧状物正在不断产卵。麦西艺高人胆大，独自爬向高处，想要捅破茧状物，可上面布满了粘性蛛丝，麦西难以近身。就在这时，巨茧中的蜘蛛被外面的动静吵醒，下一秒直接空降到大黑面前。短暂的对峙后，蜘蛛把大黑举了起来。关键时刻，大黑掏出匕首刺进蜘蛛的眼睛。然而，这一举动彻底激怒了蜘蛛，它举起宛如镰刀的爪子抹了大黑的脖子。麦西拼命逃跑，可两条腿哪能跑得过七条腿？大蜘蛛步步紧逼，麦西感到头皮一紧。抬头看去，蜘蛛已经追上来，正在朝他疯狂吐丝。眨眨眼的功夫，麦西的全身都被蛛丝包裹，彻底失去行动能力。蜘蛛张开嘴巴想吃掉麦西，突然枪声大作，是瓦伦泰赶来支援。尽管如此，蜘蛛仍想拖走麦西。长发男利用自制的飞镖，先是刺瞎蜘蛛的另一只眼睛，然后又补了好几刀。冷热兵器的双重攻击，虽然杀不死蜘蛛，但大大削弱了它的战斗力。麦西拼尽全力拉动蛛丝，终于，蜘蛛从高处掉落，被地上尖锐的骨头扎了个透心凉。故事最后，活下来的三个人顺利离开蜘蛛的巢穴，可危机真的彻底解除了吗？并没有。身后的丛林中，又一只变异的巨型蜘蛛出没，它躲在暗处，窥探着三人的一举一动。故事在悬念中落下帷幕，没人知道他们之后经历了什么。影片上映于2001年，整个制作看起来十分简陋，故事也很简单。噩梦中男人被蜘蛛附体的画面，在当年或许是难得的高能名场面，但换作今日也就没那么震惊了。
。好了，今天的故事到这里就结束了，喜欢的宝子们可以去看看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。